किसी भी सीबीएसई के टर्म वन एग्जाम में यू आर एमिंग फॉर अ गुड स्कोर हाई स्कोर और अपने स्कोर को बेस्ट इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यार जो क्वेश्चंस आपको पक्का पता है फॉर श्योर होंगे आसान क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चन पेपर पे छोटा सा टिक मारा मैं अपनी बात करूँ यार हमारे सीबीएसई के जब एग्जाम होते थे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन एनसीक्यूज होते थे ये वीडियो खोल ली है तो देख के जाना पूरी तो भले ही अब आपको मैथमेटिक्स में 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं आपको फिजिक्स में 40 आउट ऑफ 40 का एम करना है इंग्लिश में आप एक हाई स्कोर का एम कर रहे हैं हिंदी में एक हाई स्कोर का एम कर रहे हैं किसी भी सीबीएसई के टर्म वन एग्जाम में यू आर एमिंग फॉर अ गुड स्कोर हाई स्कोर और अपने स्कोर को बेस्ट इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यार इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल प्लीज फॉलो कर लेना इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू एंड ऐसा ना हो कि आप ये स्ट्रैटेजी को ना सुनो और बाद में जाके इस चीज को रिग्रेट करो यार ये नहीं होना चाहिए वीडियो खोल ली है तो देख के जाना पूरी ठीक है लेट अस क्विकली स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो Hey guys, what is up? My name is Ignor Singh. I am a student of IIT Bombay. Here on YouTube to help you guys out in your exam preparations. And uh, before moving on to the video, I'd like you to subscribe to the channel if you want more such content. Because you have. टर्म टू जहां पे आपको सीबीएसई के मेजोरिटी मतलब आपका जो डिफिकल्ट वाला एक्चुअली बोर्ड होगा उसके लिए प्रेपरेशन टिप्स यार इसी चैनल पे आएंगी बाकी ब्लॉग्स वगैरह भी आते रहते हैं यार सो मेक श्योर यूर सब्सक्राइब लाइक कर देना वीडियो को एंड आई क्विकली ऑल्सो लाइक टू थैंक एन अकेडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो फॉर एनी बडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट और इज अ रेगुलर एस्पिरेंट ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एन अकेडमी इज ब्रिंगिंग टू यूर यूनिक अपॉर्चुनिटी कॉल द अन अकेडमी सुपर ट्वेंटी इसमें यार इफ यू पार्टिसिपेट विद दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट एक्सेट्रा आपको 100% स्कॉलरशिप का चांस मिलता है यार एंड आल्सो अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर ऑल द टॉप 500 रैंकर्स दिस टॉप 500 रैंकर्स आल्सो गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑल एक्सपेंसेस पेड इन पर्सन बूट कैंप वेयर यू विल एक्चुअली बी एबल टू इंटरेक्ट विद द टॉप एजुकेटर्स एंड गेट टू नो द सीक्रेट टू ग्रैक जे इन पर्सन प्रॉपर गाइडेंस के साथ और uh, कुछ लोग पूछ रहे थे यार अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन के लिए इफ देर इज एनी ऑफर गोइंग ऑन वेल दिस इज एन ऑफर विच इज वैलिड फॉर टुडे एंड टुमारो यू बाय एन एटीन मंथ की सब्सक्रिप्शन यू गेट थ्री मंथ्स फ्री यू गेट बाय सिक्स मंथ्स की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू गेट वन मंथ एक्सटेंशन ऑल्सो फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर जे टू द ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स थ्री पॉइंट बैच इज लॉन्चिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ डिसम्बर वेयर ऑल दी कम्प्लीट सिलेबस ऑफ क्लास इलेवंथ विल बी कवर्ड इन जस्ट फोर मंथ्स बाय ऑल दीज टॉप एजुकेटर्स सो आप यार सब्सक्रिप्शन के ऑफर का भी यूज कर सकते हैं यू कैन ज्वाइन दिस बैच इफ यू आर अजी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एस्परेंट ऑल द लिंक्स फॉर ऑल द थ्री थिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन डू चेक इट आउट तो यार आ, कुछ मैं तुमको पांच छह पॉइंट्स देने वाला हूं इन चीज को तुम लास्ट में जब पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो जिस दिन जा रहे हो उस दिन तो यूज करना ही दीज लास्ट फ्यू डेज यू कैन टेस्ट देम आउट इन योर प्रेपरेशन थ्रू प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट जो भी आप देने वाले हो ठीक है इस चीज को एक आदत ही बना लो यार अब से बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप जेई एस्पेरेंट है तो काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे आप इन पॉइंट से एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन जेई मेन्स टू तो सबसे पहली चीज तो यार अपना जो सीबीएसई का एग्जाम है वो आपका 11:30 थर्टी टू वन हो रहा है मेजोरिटी ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स का 11:10 से लेके 11:30 थर्टी और सो मोस्टली पेपर्स में यही है 20 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है अब एमसीक्यू पेपर है रीडिंग टाइम है जो बंदे इस रीडिंग टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे यार वो अपने सिलेबस सॉरी अपने पेपर में बहुत ज्यादा एट अ बेनिफिट रहेंगे वाई डू आई से दैट बिकॉज रीडिंग टाइम इज एक्चुअली अ ग्रेट टाइम टू चॉक आउट कि तुमको वो जो गिवन ऑप्शन है यू ऑल नो सीबीएसई में आपको मोस्टली हर पेपर्स में ऑप्शन मिल रही है कि इस सेक्शन में एट आउट ऑफ टेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करो टेन आउट ऑफ ट्वेल्व क्वेश्चन ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल रही है ऑप्शन में सो यू नीड टू डिसाइड ऑन दैट उन ट्वेंटी मिनट्स में जब आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं आपको एक फुल आइडिया तो लग जाएगा यार क्वेश्चन देख के कि क्या ये मेरे को आता है क्या ये मेरे को नहीं आता इवन दो ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि यार शायद ये सॉल्व हो जाएगा मैथ्स फिजिक्स की बात करूं तो शायद नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस पे डॉट मार दो उसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर पे एंड uh, जो क्वेश्चंस आपको पक्का पता है फॉर श्योर sure होंगे आसान क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चन पेपर पे छोटा सा टिक मार दो एंड देर विल ऑब्वियसली बी क्वेश्चन आपको देखते ही पता चलेगा भाई साहब ये क्या डाल दिया है ये हमसे नहीं होने वाला है ठीक है सो लीव दो क्वेश्चन कंप्लीटली क्रॉस लगा दो अपने रीडिंग टाइम का सही इस्तेमाल करना ही आपको सीबीएसई एग्जाम में बेनिफिट देगा एंड यूज इट वेरी वाइजली ठीक है मैं अपनी बात करूं यार हमारे सीबीएसई के जब एग्जाम्स होते थे स्टार्टिंग
लीजिए उसमें मत मतलब टाइम वेस्ट कीजिए ओ वगैरह पहले ही भर लेना उसका आपको पहले टाइम मिल जाएगा ठीक है रीडिंग टाइम को हमने यूटिलाइज करना है क्योंकि ये मत सोचना यार मेरे पास तीन घंटे का टाइम है या मेरे पास सॉरी डेढ़ घंटे का टाइम है एंड मैं ये फोर्टी क्वेश्चंस और सो जितने भी क्वेश्चंस आपके उसमें हैं वो मैं आराम से कर ही लूंगा इतने टाइम में भाई ज्यादा टाइम मिल रहा है तो रिवाइज ज्यादा कर लेना बट रीडिंग टाइम हैज टू बी यूज इन द परफेक्ट वे पॉसिबल सेकेंडली यू हैव टू रीच रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली आई से दैट विद एक्सपीरियंस आई हैव लर्न इट द हार्ड वे बहुत बार ऐसा होता है यार जब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं क्वेश्चन में कुछ कुछ वर्ड्स हम मिस कर देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू भी पूछ देते हैं फॉल्स लिखने की जगह उनको मजे आ रहे हैं वो पेपर बनाने वाले बैठे हैं वो एक्चुअली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहे हैं सो शो दैट कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में ही है और हर पेपर हर क्वेश्चन को रीड करते हुए यार इवन अगर आपको छोटा छोटा अंडरलाइन मारना है क्वेश्चन को डू दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहां पर फिर घर आए वापस और रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई थर्टी नाइन आउट ऑफ फोर्टी क्यों आए हमारे क्योंकि हम यार ट्रू को नॉट ट्रू पढ़ के आ गए अकॉर्डिंगली आंसर लगा दिया डू नॉट डू दैट फॉलोइंग दिस नेक्स्ट पॉइंट इज यार रीड एवरी ऑप्शन केयरफुली टू क्या होता है ना जल्दी जल्दी में हम कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के टिक लगा देते हैं कि ये सही लग रही है वेन यू एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन या फॉलोइंग ऑप्शन जब आप देखते हो यू विल रियलाइज वो वाले ऑप्शन पढ़ के हाँ यार ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ऑब्वियसली मैं क्या सोच रहा था दैट हैपन्स ऑल द टाइम एंड बिकॉज यू हैव ऑल दिस टाइम बिकॉज यू हैव प्रिपेयर अकॉर्डिंगली हर ऑप्शन पढ़ना भी बहुत जरूरी है यार ठीक है तो हर ऑप्शन को पढ़ना चौक आउट करते रहो जो जो डेफिनेटली गलत है एंड ट्राई यही करा करो यार एलिमिनेशन से ही अपना सही आंसर निकालो मतलब जब आपके हो गए कि ये पक्का ये वाला सही है फिर भी बाकी तीनों को एक बार देख के उन पर क्रॉस लगा दो आप श्योर हो जाओगे एकदम हंड्रेड परसेंट यहां पर मार्क्स लूज करने का कोई पॉइंट नहीं है यार टर्म वन में अगर आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो नेक्स्ट uh, पॉइंट है यार एक हल्की सी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं uh, काफी कॉमनली आई एम श्योर स्कूल में भी आपको ये टीचर्स ने बोला होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मेरा ऐसे वीडियो में ये बात बोलना दैट इनिशियली जब आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो स्पेंड टाइम ओनली ऑन द इजी क्वेश्चन जो क्वेश्चन एकदम आसान है जिनपे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था टिक लगा दो उन पे टाइम स्पेंड करो यार क्यों क्योंकि हम जब उन पे टाइम स्पेंड करेंगे तो हमको ना एक फ्लो फ्लो बनता हुआ दिखेगा आसान क्वेश्चन हो गए एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आ गया अंदर से एक पंच आ रहा है कि बढ़िया पेपर जा रहा है एंड दैट इज व्हाट विल एक्चुअली पुश योर ब्रेन व्हिच विल हेल्प योर ब्रेन सोल्व क्वेश्चन विच आर हार्डर देन वॉट यू थिंक यू कैन सोल्व ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेस्ट यही रहता है यार अपने ब्रेन को इस तरीके से खुश करो अपने ब्रेन को ऐसे बेसिकली मेक इट हैप्पी बाई डूइंग इजियर क्वेश्चन एंड मेकिंग इट फील की बाई आल इज वेल आल इज वेल एंड नेक्स्ट बात करूं यार तो जो ये मैंने बोल दिया जैसे कि फर्स्ट राउंड आपका इजी क्वेश्चन का होना चाहिए आफ्टर दैट स्पेंड टाइम ऑन द मोर डिफिकल्ट वन एंड जो सबसे लेंदी क्वेश्चन है उन पर तो भाई गलती से भी टाइम मत वेस्ट कर देना ऐसा मैंने भी कई बार अपने बचपन में आई यूज टू गेव ओलम्पियाड्स वगैरह स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था आई यूज टू वेस्ट माई टाइम ऑन द लेंदी और क्वेश्चन एंड कई बार ऐसा होता था आसान वाले बाल्की के छूट जाते थे एज क्लीशेड एज इट साउंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से दिस क्योंकि कितना भी हमको बोल लो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है यार वो हमारे दिमाग से स्लिप कर जाता है और हम उसको एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं यार यहां मैंने मेरे को लगता है इस स्टेप में गलती कर दी कि एक बार फिर से कर देता हूँ फिर से कर देता हूँ कोई नहीं अभी नहीं हो रहा है वापस आ जाना उस पर कभी कभी होता है यार दो तीन क्वेश्चन करके आते हो फिर एक बार फ्रेश स्टार्ट करते हो या तुमको किसी और क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है तो धड़ धड़ आके वापस वो लेंथी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है ठीक है तो उस क्वेश्चन पे स्टिक अराउंड मत करना बिल्कुल भी एंड फाइनली आई से यार लुक फॉर टैक्टिक्स लुक फॉर ट्रिक्स जो आपको वो फोर्टी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी वट डू आई मीन बाय दैट भाई मैथमेटिक्स का अगर क्वेश्चन है अगर तुमको बोल दिया मैथ्स में कि सो एंड सो वैल्यू ये सो एंड सो इक्वेशन दे रखी है इसमें व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ के ठीक है आपको चार ऑप्शन दिख रही हैं आप चारों ऑप्शंस को अगर डाल के भी देख लो कि ऑप्शन में कई बार उससे आंसर निकल आता है तो ऐसे टैक्टिक्स आपको खुद ढूंढने हैं कई बार आप देखेंगे यार मैथमेटिक्स में कोई आ, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या फिजिक्स में ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसकी जो फिजिकल क्वांटिटी पूछी जा रही है दैट कैन नॉट गो इन नेगेटिव तीन ऑप्शन भैया नेगेटिव में दे रखी है आपको आंसर वो चौथा वाला ही होगा ऐसे टैक्टिक्स को भी ढूंढने की कोशिश करना दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग में भी शुरू शुरू में अगर आप ये देखना चाहो तो देख सकते हो लेकिन लास्ट में ये बहुत यूजफुल होग
एंड ऐसे टैक्टिक्स को मिस मत करना क्योंकि पता है बहुत बुरा लगेगा जब आप बाहर आओगे और आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कुछ नहीं रे मैंने तो बस के की वैल्यू इसमें डाल दी या कुछ नहीं मैंने बस उसको वहां पे देख लिया यानी ये नेगेटिव थोड़ी हो सकता है ये सारी चीजें जब बाद में आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा तो पहले ही मैंने बोल दिया है अपने दिमाग को पहले इसे घुमा लेना थोड़ा सा एंड ऐसी टैक्टिक्स भी ढूंढ लेना सीबीएसई इज नोन टू ड्रॉप सच थिंग्स इन इट्स क्वेश्चन बिकॉज आफ्टर ऑल ये भी आपके कॉन्सेप्ट ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं नॉट के की वैल्यू डालना बट ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती वगैरह वगैरह ठीक है सो दैट बींग सेड हैव अ ग्रेट टर्म वन सीबीएसई एग्जामिनेशन लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको और कोई स्पेशल पीस ऑफ एडवाइस चाहिए इफ यू वॉन्ट मी टू ब्रेक डाउन दम आर शीट या और कोई टाइप की हेल्प आपको चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट्स हैव अ ग्रेट सीबीएसई का एग्जाम टर्म वन फोड़ के आना एकदम ऑल द वेरी बेस्ट गाइस मचाते रहो